con los últimos acontecimientos que le dieron la vuelta al mundo el día de ayer en el Congreso mexicano y todo lo sucedido anteriormente también en el Congreso estadounidense, hoy se confirma lo que muchos ya sospechaban. La NASA ha decidido unirse también oficialmente a la búsqueda de objetos voladores no identificados. Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, este es el panorama actual. En los últimos años se ha registrado un incremento del 24% en los avistamientos de ovnis, una cifra que inevitablemente pues despierta inquietud y curiosidad en la sociedad. ¿Por qué la NASA ha decidido sumarse ahora a esta búsqueda? ¿Qué saben que nosotros no? Y la pregunta del millón, ¿por qué la agencia se ha mostrado reacia a identificar al director de este nuevo programa? ¿Hay algo que quieran ocultarnos o simplemente buscan mantener una discreción científica? ¿O buscan mantener los reflectores alejados de algo más? Vamos a desentrañar los misterios que rodean este nuevo capítulo de exploración espacial. Empecemos por el principio. Los ovnis u objetos voladores no identificados han sido objeto de debate, especulación y, ¿por qué no decirlo?, también de mofa durante muchas décadas. Pero ¿y si detrás de estos avistamientos hay más ciencia que ficción? ¿Alguna vez se han preguntado por qué de repente instituciones como la NASA decidirían invertir tiempo y recursos en esta búsqueda? La decisión de la NASA no se ha tomado a la ligera. En los últimos cinco años hemos sido testigos de un aumento significativo en informes de objetos no identificados en los cielos. Según el Centro de Estudios de OVNI, solo en el 2021 se reportaron más de 7.200 avistamientos en Estados Unidos. Es una cifra que sobrepasa con creces el promedio anual de la última década. Pongan atención a los datos, amigos. ¿eh? ¿Pero todos estos avistamientos son realmente naves de otro mundo? Si echamos un vistazo más detenidamente a los informes, encontramos que aproximadamente el 90% de ellos tienen explicaciones perfectamente racionales. Son fenómenos atmosféricos, satélites, aviones y hasta globos. Sin embargo, existe un intrigante 10% que aún permanece sin explicación. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Ante todo esto que está pasando... Es comprensible que una entidad como la NASA obviamente desee obtener respuestas y es que la búsqueda de vida extraterrestre ha sido desde siempre uno de los grandes objetivos de la humanidad. En los años 60 y 70, el proyecto SETI, que era la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ya exploraba el universo con la esperanza de captar señales de otras civilizaciones. Dicho esto, el misterio que envuelve a la persona encargada de este nuevo proyecto es, en sí mismo, un tema de especulación. ¿Por qué no revelar su identidad? Podríamos pensar en múltiples teorías. ¿Tiene la NASA algo que ocultar? ¿Está involucrada alguna figura de alto perfil que podría atraer demasiada atención mediática? ¿O quizá simplemente busquen proteger la privacidad y seguridad del individuo dadas las potenciales controversias que el tema podría suscitar? Es curioso cómo al tratarse de ovnis, la frontera entre la realidad y la teoría de la conspiración Parece difuminarse, pero es vital recordar que a menudo la verdad es más mundana de lo que nos gustaría pensar. Si recordamos el caso del Área 51, durante años fue objeto de especulaciones extravagantes. Finalmente, documentos desclasificados en el 2013 revelaron que lejos de ser un centro de investigación alienígena, estaba dedicado a pruebas de aviones espía durante la Guerra Fría. La incorporación de la NASA a esta búsqueda no hace más que añadir un nuevo nivel más al tema. Y mientras esperamos los resultados de sus investigaciones, nos encontramos en una encrucijada única, en la que la ciencia y la imaginación y la política se entrelazan. La NASA se unió oficialmente a la búsqueda de OVNIs. La Agencia Espacial Estadounidense designó a una persona para dirigir el nuevo programa encargado de rastrear misteriosos objetos voladores, pero no hizo público su nombre. En la NASA nos tomamos muy en serio la inviolabilidad del proceso científico y la seguridad y protección de nuestro equipo. Esa es en parte la razón por la que no estamos divulgando el nombre de quien ocupará la dirección. Porque la ciencia tiene que ser libre, tiene que someterse a un proceso real, riguroso y racional, y para ello es necesaria la libertad de pensamiento. Algunas de las amenazas y el acoso han sobrepasado los límites francamente. El nombramiento es el resultado de una investigación independiente sobre este tema, dirigida por un grupo de eminentes científicos y expertos aeronáuticos. 
Su informe, publicado el jueves, recomienda que la NASA desempeñe un papel de liderazgo en un esfuerzo gubernamental serio y riguroso para comprender estos fenómenos. En primer lugar, examinar cómo la NASA puede utilizar nuestra experiencia e instrumentos para estudiar estos fenómenos desde una perspectiva científica. En segundo lugar, cambiar la conversación sobre estos fenómenos del sensacionalismo a la ciencia y asegurarnos de que ante cualquier cosa que encontremos o cualquier cosa que recomendemos, nos aseguremos de que esa información se comparta de forma transparente en todo el mundo. La NASA está en buena posición para desempeñar un papel destacado gracias a sus capacidades satelitales y otros activos técnicos. Pero la agencia subrayó que cualquier hallazgo de posible origen extraterrestre debe ser la hipótesis de último recurso, la respuesta a la que se recurre solo después de descartar todas las demás posibilidades. Décadas de películas y libros de ciencia ficción sobre extraterrestres han hecho que gran parte del público se ría del tema, lo que explica en parte la decisión de la agencia de no revelar la identidad de los responsables del nuevo programa. Bueno, solo quiero aclarar algo. No es que dude de la existencia o ponga en duda. El universo es muy vasto. Pero sí pregunto yo, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy hace unas horas y se le está dando tanta cobertura a esta nota y no hace un mes o por qué no hace un año? Si desde hace cinco años estamos teniendo tantos avistamientos, ¿por qué hasta hoy? ¿Por qué a partir del 2021 se empieza a tener este incremento masivo de avistamientos? Porque justo en los días en que siempre le sale un escándalo a Biden o a su familia. Así es. Entonces, quiero darle las gracias a nuestro amigo Roy Hernán por tu superchat, amigo, y dice, los amamos, mi novia cumple años el 18 de septiembre. Lorena, muchas felicidades. Tu novio, que te quiere mucho, también te manda a felicitar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Pero, felicidades. Como les decía, ¿por qué, ¿por qué hoy? ¿Por qué la NASA se une hoy? ¿Por qué ayer en el Congreso Mexicano presentan los muñequitos que ya salieron a decir en muchos medios de comunicación peruanos que son falsos? Salieron a desmentir al señor Maussan. ¿Por qué hoy? Bueno, pues en el 2018, una compra de un arma trajo la atención nacional. No por el acto en sí, sino por quién estaba detrás de ella. Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, o conocido aquí coloquialmente como el querubín, a simple vista podría parecer una transacción ordinaria, pero las consecuencias y las implicaciones legales han demostrado ser todo menos ordinarias. Cualquier ciudadano en los Estados Unidos que desee comprar un arma de fuego debe completar un formulario federal. Es un proceso que garantiza que el comprador cumple con todos los criterios necesarios para poseer un arma. Hunter Biden fue acusado de hacer declaraciones falsas en este formulario, un delito que podría llevar a graves repercusiones legales. Los problemas legales de Hunter Biden relacionados con las armas tienen que ver con un arma de fuego que compró en octubre de 2018, Mientras compraba un revólver en una armería de Delaware, mintió en un formulario federal al jural que no estaba usando ni era adicto a ninguna droga ilegal, a pesar de que estaba luchando contra la adicción al crack en el momento de la compra. Inculpación contra Hunter Biden por la compra ilegal de un arma. El hijo del presidente de Estados Unidos fue acusado formalmente el jueves de dos cargos por declaración jurada falsa de que no consumía drogas ilegales en el momento en que adquirió un revólver Colt. Un tercer cargo lo inculpa por posesión ilegal del arma, basada en una declaración falsa. Si se le declara culpable, podría recibir una pena máxima de 25 años de cárcel. La inculpación se produce dos meses después de que se rompiera un acuerdo alcanzado con la justicia, según el cual Biden había aceptado su culpabilidad de dos cargos menores sobre asuntos fiscales. A cambio de ello, quedó en libertad condicional, tras constatarse que ya había pagado lo adeudado al fisco, así como las multas correspondientes. Por su parte, la justicia levantaría el cargo vinculado a la posesión del arma, si Biden aceptaba someterse a rehabilitación. Sin embargo, el acuerdo se deshizo por la posibilidad de que Biden gozara de inmunidad en la investigación sobre sus negocios en Ucrania y China. 
La oposición republicana acusa a Biden de haber aprovechado la influencia de su padre cuando era vicepresidente de Barack Obama en beneficio de sus negocios en el exterior. Legisladores republicanos anunciaron esta semana el inicio de una investigación de juicio político contra el presidente Biden por los controvertidos asuntos de su hijo, acusando al demócrata de alimentar una cultura de corrupción. Muchas gracias a nuestro amigo Santiago Fisa por tu super sticker, amigo. Gracias. Pero bueno, primero es esencial entender la gravedad del asunto. En Estados Unidos, hacer una declaración falsa en un formulario federal para obtener armas de fuego no es una pequeñez. De hecho, conlleva serias consecuencias legales. La ATF o la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos establece claramente que cualquier falsedad es un delito federal. Ahora la pregunta es, ¿qué hace esto, no? ¿Qué llevó a Hunter Biden a cometer tal acto? ¿Fue ignorancia, imprudencia o fue algo más? Mentir en el formulario de la ATF o poseer un arma de fuego siendo consumidor de drogas son delitos federales. Hunter Biden tuvo el arma en su poder durante aproximadamente y supuestamente 11 días en el 2018. Hunter no tenía derecho legal a poseer un arma y menos el arma en cuestión. Ab Lowell, el abogado de Hunter Biden, señaló que hubo un acuerdo previo que en teoría impedía que se presentaran cargos adicionales. Según Lowell, Hunter Biden cumplió con las condiciones de liberación bajo ese acuerdo. Sin embargo, la parte acusadora afirma que dicho acuerdo nunca se concretó. En el acuerdo pedían específicamente que se le iban a poner solamente dos cargos, que era la posesión del arma y otro como de defraudación fiscal que ya pagó, que fue una suma mínima, que no era lo que por ley le correspondía. Y entre los acuerdos también estaban pidiendo que no se le pudieran imputar cargos futuros al hijo del presidente y la fiscalía echó abajo ese acuerdo, entonces no tenían un acuerdo. Esto nos lleva al fiscal David Weiss, quien ha estado investigando a Hunter Biden desde finales del 2018. El abanico de posibles delitos es amplio, es evasión fiscal, cabildeo extranjero ilegal, lavado de dinero y muchos de ellos este, pues vinculados a sus negocios en el extranjero del hijo del presidente. Por un momento pareció que todo llegaría a su fin en junio, cuando se anunció un acuerdo en el que Hunter Biden aceptaría dos cargos fiscales federales menores, como les decía. Incluso se sugirió un acuerdo de desvío, por el cual si Hunter Biden se mantenía alejado de problemas legales y pasaba pruebas periódicas de drogas, o sea, pruebas de dopaje, el cargo de posesión de armas se retiraría en solo dos años. Sin embargo, este acuerdo se derrumbó en el mismo julio, bajo la lupa de un juez federal de Delaware, que salió a la nota también porque ese juez federal lo puso Donald Trump cuando estaba en funciones como presidente de Estados Unidos. Luego de este colapso, las conversaciones entre las partes obviamente se estancaron. Como resultado, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merritt Garland, otorgó a Weiss el estatus de fiscal especial en agosto, marcando un cambio muy significativo en la dirección de esta investigación. Además del asunto del arma, Weiss aún considera presentar cargos fiscales contra Hunter Biden potencialmente en California o Washington. Y aquí es donde surge otra capa de complejidad. La ley de posesión de armas por la cual se acusa a Hunter Biden ha sido recientemente cuestionada. Un tribunal federal de apelaciones declaró inconstitucional este estatuto. Este fallo, si bien no afecta directamente y supuestamente el caso de Biden, Presentado en Delaware, pone en tela de juicio la base legal de la acusación. Ojo ahí para que vean cómo se manejan las cosas legales cuando hay un acusado de alto perfil como el hijo del presidente en Estados Unidos. Esto tiene implicaciones significativas no solo para Hunter Biden, sino también para la administración de Biden en su conjunto. El momento no podría ser más crítico, por así decirlo. El presidente Joe Biden está en medio de su campaña para la reelección en el 2024, los republicanos en la Cámara de Representantes han aprovechado esta oportunidad para intensificar su escrutinio sobre la administración actual, anunciando una investigación para un juicio político en relación con los negocios de Hunter Biden. Aunque todavía está por verse si este esfuerzo resultará en un juicio político real, ha añadido otra capa de complejidad al ya complicado panorama político. De hecho, ese intento de inicio político o esa solicitud la hicieron hace dos días. 
un día antes de que aparecieran los muñequitos en el Congreso mexicano y hoy que se une la NASA sale la inculpación del hijo de Biden. Los documentos judiciales indican que Hunter Biden ha sido citado a comparecer ante el tribunal, aunque por el momento Hunter Biden está en California y su próxima aparición en los tribunales aún está sin fecha ni lugar definido y hay muchas preguntas en el aire sin respuesta. Pero una cosa es cierta, la situación ha llevado a debates intensos tanto en los pasillos del poder político como entre el público en general. Los asuntos legales son, por naturaleza, complejos, pero ¿por qué ha tomado tanto tiempo llegar a una conclusión en este caso particular? ¿Está la política interviniendo en la justicia o es realmente un asunto de procesos legales? ¿O hay favoritismos por el personaje en cuestión? Mientras esperamos las respuestas, este drama legal y político continúa desplegándose, afectando no solo a los involucrados directamente, sino también al panorama político estadounidense en su conjunto. El país observa con interés cómo se desarrolla esta situación, y no solo el país, el mundo con preguntas sobre cómo afectará la carrera política del presidente y qué revelaciones adicionales pueden surgir en las próximas semanas y meses con este juicio, porque le están sacando y le van a sacar todavía más cosas. Claro, y ahora podemos ver si hay alguna relación entre estos famosos platillos extraterrestres, cuerpecillos, duendes de alienígenas, y esto que misteriosamente sale en un timing, como tú dices, preciso, en donde sí. hoy los medios de comunicación... Están posicionando la nota de Don Jaime Maussan incluso en Washington, uh -huh. seguido por este anuncio de la NASA, en lugar de hablar del de tema de Hunter Biden. Claro, porque yo digo, o sea, yo no estoy diciendo que no sea real, que no sean ovnis claro. ni nada, pero yo creo que el tema es realmente importante y es un tema muy, muy interesante. ¿Por qué no darle la seriedad que se necesita y darle un tiempo en el que no haya eventos políticos pasando como los que están pasando ahorita en Estados Unidos porque se pierde la seriedad de un tema que debería de tener la importancia que se merece? Ok, la NASA ya se metió. Ah, qué bueno, tienen muchísima capacidad de investigación y todo. Ojalá se unieran más este, países con sus respectivas este, agencias de estudio espacial. Pero ¿por qué no darle el tiempo y la seriedad que se merece? ¿Por qué utilizarlo para tapar los deslices del hijo del presidente y del presidente en funciones? Claro. Eso es lo que no me parece. Creo Mira, que no. Dice Salomé Romero Castañeda, el señor Maussan se prestó para la nota. A lo mejor ni siquiera lo supo. O sea, a lo mejor a él lo invitaron y fue consecuencia de algo, pues no sé, secundario. Vamos a pensar que todo esto fue una afortunadísima coincidencia para Joe Biden. La verdad es que en política pensar en coincidencias y es, es ser que ingenuo. Hay, hay muchísimas coincidencias. Si se fijan en lo que ha ido este caso, siempre hay muchas coincidencias de cosas extraterrestres y paranormales cuando pasa algo así. Porque claro. se le da más cobertura a eso. Claro. Entonces, es obvio. Yo digo que, que a mí lo que no me parece es que se trate este tema, que es un tema muy debatible y por eso lo están haciendo. Porque interesante. Es un, ¿no? es un tema muy interesante que causa mucha polémica y que merece darle una atención real, ponerla a todos los científicos y todos los que están interesados en el tema y ofrecerle las cámaras y los micrófonos. Y debatir el tema bien, pero no utilizarlo como tapadera de deslices políticos. Porque se le pierde la seriedad a un tema que es realmente interesante. Así es. Que, que debe de, de dar para más y debe de tomarse en serio. Claro. No a los caprichos de cubrir escándalos de políticos. O de ¿no? armar muñequitos que, que llevan ahí, que, que ya le decían. ok. Ya salió la UNAM a decir a mí eh, no me metes en tu rollo. Ya salió ¿no? la UNAM que eh, sí... Hizo una prueba de algo que del carbono 14, que sí era de más de mil años de antigüedad, pero ellos no tomaron la prueba. En sí, la, la UNAM solo dijo, sí, esta cosita sí pertenece a algo de mil años, pero ellos no saben de qué objeto venía, porque ellos no la tomaron de los muñequitos. Ahí fue donde a Jaime Maussan se lee. Sí. Le combino el juego de palabras. Claro, el juego de palabras. Dice Roy Asturrieta, gracias por tu super chat, amigo. Van a leer el libro de Anabel Hernández del... Uh, ya saben. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que es bien interesante escuchar el de su las, trabajo periodístico. El de las señoras del no, NSRO no sé si tenga un... en el uh -huh. que menciona a algunas conductoras de Televisa. O no sé si tenga otro nuevo, ¿no? Es ese, en el que sale también supuestamente... Bueno, oh, hoy liberaron a la, a la esposa del Chapo Guzmán, a Emma Coronel, seis meses antes y después de pagar millón y medio de fianza y dos y me años y medio de cárcel. 
hoy salió, ya fue liberada. Pero este es el libro en el que menciona a una conductora de Televisa como que tuvo relación con varios capos. Pues vamos a, vamos a ver cuál es. Y por supuesto que sí, yo creo que está interesante, ¿no? Vamos claro. a ver cualquier trabajo periodístico, es bueno leerlo. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch y YouTube de lunes a viernes a las 8.45 hora de Toronto y 6.45 pm hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo.